चलिए फर्स्ट के बच्चे बताइए सेवनटीन क्वेश्चन कितने जने बोल सकते हैं आंसर द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलोइंग बॉडी यानी ये अपना ग्राउंड है हाँ मम्मा जी जा रहे मम्मा जी जा रहे प्लीज म्यूट योर सेल्फ वो आंसर करेक्ट है नहीं है मुझे नहीं पता क्योंकि वो पेपर का बच्चा करा हुआ पेपर है हम लोग प्लान कर लेते हैं ना यहाँ से ड्रॉप है यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहाँ पर से जीरो है तो यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ पर कहीं पर गिरेगा दिस इज अ कंडीशन तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड यानी जैसे फोर्थ सेकंड से स्टार्ट कर रहा है बेसिकली तो यहाँ से जो ड्रॉप करेगा यहाँ पर आ जाएगा एक क्वेश्चन के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा है क्या नहीं डिस्टेंस ट्रैवल फॉर दिस वन अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली तो देखो कितना आ रहा है आंसर इसका जल्दी से बताइए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बेटा आप हर किसी को म्यूट नहीं कर लेते बैठ सकता चलिए पता ये ये आ जाएगा फाइव फिर उसके बाद ये हो जाएगा फिफ्टीन मीटर्स एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ऑफ ये इंटू टी स्क्वायर का फॉर्मला है बेसिकली तो ये हो जाएगा फाइव इज टू फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी फाइव इज टू यो थर्टी फाइव यानी दिस विल बी वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर ये हो गया अपना कैनामेटिक्स का एक क्वेश्चन क्लियर है आया से भी कोई आंसर वेरी गुड मैं फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बेटा एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 केजी जी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रोड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेगलिजिबल मास द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 केजी विल बी इक्वल टू हाउ मच सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट क्वेश्चन है कितने जने कर सकते हैं देखिए बताइए जल्दी से टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास इज टेन के एंड ट्वेंटी के यानी ये हो गया टेन के और ये हो गया ट्वेंटी के आर बीन कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ यानी इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस हो गई मेरे पास टेन मीटर्स अब निगलीजेबल मास द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास रहेगा तो मान के चले अगर ये एक्स वन है ये एक्स टू है और दोनों के बीच में की डिस्टेंस है दिस विल बी योर एक्स सी एम विल बी इक्वल टू योर एम वन एक्स वन प्लस ऑफ योर एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई योर एम वन प्लस ऑफ योर एम टू क्लियर है चलिए m1 कितना है बेटा जीरो है सो इट इज योर m1 वन इन टू योर जीरो प्लस एम टू कितना है ट्वेंटी और उन दोनों के बीच में की दूरी कितनी है टेन डिवाइडेड बाई यूर दिस इज टेन प्लस ट्वेंटी डायरेक्ट क्वेश्चन सो दिस विल बी इक्वल टू यूर दिस इज योर टेन इन टू ट्वेंटी दैट इज नथिंग बट टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई यूर थर्टी इज इट ये वाला ये वाला चले गया दैट इज ए ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री दिस विल बी द आंसर आया किसी को थर्ड ऑप्शन आ रहा है टेन बाई थ्री आया ट्वेंटी बाई थ्री आ रहा है ना थ्री वन जो ट्वेंटी बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ही आएगा फोर्थ ऑप्शन वेरी गुड कर रहे हैं आप लोग यार वेरी गुड
Question number four one is about rotational mechanics. Sir. The radi radius of gyration of a thin uniform disc about an axis passing through its center and normal to its plane. So the radius of gyration of the disc will be equal to how much? Radius of gyration means what? What? K is equal to under root of P or I by M. A formula is. For which one? For the disc. For the disc. For the moment of inertia. What is it? For the disc. For the moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. I will be equal to your m into r square divided by your two होगा, isn't it? So कितना दे रखा है normal to passing through its center and normal to its plane to the to plane to the radius of gyration about its diameter about its diameter मतलब क्या हो जाएगा बट about its diameter मतलब I z divided by two यानी this will become for me m into r square divided by four तो ये हो जाएगा डायमीटर के लिए तो रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर एम इंटू यूर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर इंटू योर एम एम और एम गेट्स कैंसल सो इट इज आर डिवाइडेड बाय योर रूट टू इज इन सर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर अबाउट इट्स डायमीटर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच बताइए कितना आ जा रहा है आ गया तो ये हो गया फर्स्ट वन के वन बाई यूर आर टू रेडियस ऑफ गैरेशन उसी तरह से के टू फोर ए टू हो जाएगा ना ये हो गया आर बाई टू डायमीटर के लिए लिख रहा हूं तो अंडर रूट ऑफ योर ये डायमीटर हो जाएगा ना बेटा डायमीटर के लिए फोर है सो दिस विल बी द टू यानी अबाउट द डिस्क अबाउट योर डायमीटर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच कितना आ रहा है फर्स्ट वन के लिए तो एम आर स्क्वायर बाई टू है ना तो ये हो जाएगा माई के टू यानी ये हो जाएगा एम इन टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इन टू एम एम गेट्स कैंसिल यानी ये हो गया आर बाई रूट टू अगर मैं रेडियस ऑफ किसका पूछ रहा है रेडियस ऑफ ग्रेशन टू अबाउट द डायमीटर यानी के टू डिवाइडेड बाई के वन K2 कितना है मेरे पास R by your root two into K1 कितना है This one is right now two divided by your R by divided two यानी two by your root इतना ही ना बट ये K1 है ना ये K2 कितना है R by root two आया and this one will be equal to your two by your R K2 by K1 कितना पूछ रहे हो कोई एक बार चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ ओके ये हो गया डायमीटर के लिए तो ये मैं ले रहा हूँ के रेडियस ऑफ ग्रेशन क्या पूछ रहा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ ग्रेशन अबाउट इट्स डायमीटर यानी मैं के टू ले लेता हूँ ये अंडर रूट ऑफ डायमीटर कितना आ गया मेरे पास एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इन टू एम 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 गेट्स कैंसल तो ये हो गया मेरे पास आर बाई टू और के वन आ जाएगा आर बाई रूट टू ठीक है ना बिकॉज एम एम आर स्क्वायर बाई टू है ना बेटा तो पूछ रहा क्या बेसिकली के अबाउट इट्स डायमीटर मतलब के वन डिवाइडेड बाई के टू K1 divided by K2, यानी K1 की वैल्यू है R by root two into this one is right now for me two by your R, ये R ये R चले गया तो this will be two by root two, यानी this one is root two into root two divided by root two, root two root two gets cancelled, so root two is to one आ जाएगा fourth option, very good. Two is to one कैसा आएगा बेटा? गलत कर रहे हो, senior names का कौन है? थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आएगा बेटा रेडियस ऑफ ग्रेशन पूछ रहा है ना मेरे पास लाइव जाने का ऑप्शन नहीं है वरना लाइव ही चले जाते हैं हम लोग सीधा सीधा फिर तो भी मैं एक बार मैं इससे पहले जो पढ़ा है वो अपलोड कर देता हूँ दो मिनट के लिए आप लोगों को पेपर आ गया होगा एक बार आप पेपर देख लीजिए जल्दी से एक मिनट बेटा
इसके बाद पावर क्वेश्चन क्या है देखो बेटा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बताइए आंसर फॉर दिस वन बेटा सॉलिड एंगल के लिए यूनिट क्या होता है याद है ना आप लोग को स्टेरिडियन इज़न इट प्लेन एंगल मतलब सम टीटा इज़न इट याद है सॉलिड विद आंसर बेटा बता दिस वन थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन या दोनों के लिए रेडियन का फॉर्मुला याद है सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई इंटू वन माइनस ऑफ कॉस्टिटा वगैरह कुछ लिखते हैं बेसिकली वो वाला बेसिकली होटल विद आंसर ऑप्शन वेरी गुड सर वी डिडेंट डू दिस सॉलिड एंगल यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ाया होगा बेटा स्टार्टिंग में आप भूल गए होंगे सो एलिट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन में करवाते हैं बेसिकली थर्ड ऑप्शन वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए बेटा एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड्स एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियंस पर सेकंड विल बी इक्वल टू हाउ मच अल्फा इज इक्वल टू योर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये फार्मूला कहां से आ जाएगा बेटा फ्रॉम द काइनेमेटिक इक्वेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली पहले क्या-क्या दे रखा है देखो पहले अपन को लिखना है v a is equals to v by t आएगा ना उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन में और डी ओमेगा बाय योर डी टी आएगा एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम योर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम योर 12 टू योर 3 एंड 16 सेकंड्स एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियंस पर सेकंड विल बी इक्वल टू योर हाउ मच आया किसी को दोनों आरपी में है ना बेटा रेवल्यूशन पर सेकंड रेवल्यूशन पर सेकंड्स में हो ना ये मिनट्स में है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए वन टू डबल जीरो डिवाइडेड बाई सिक्सटी विल गिव मी रेवल्यूशन पर सेकंड क्योंकि टाइम अपने को सेकंड्स में है ना बेटा तो ये वाला और ये वाला चले जाएगा By 60 यानी कितना आ रहा है देखो बेटा 312 डिवाइडेड बाय 6 टू बाय आर आंसर अच्छा ये 52 आ रहा है देखो चलो 52 दिख लेते हैं ओके तो ये हो जाएगा 52 माइनस ऑफ योर 20 डिवाइडेड बाय टाइम इज राइट नाउ 16 सेकंड्स 52 माइनस ऑफ योर 20 ये कितना आ जाएगा बेटा 32 32 डिवाइडेड बाय 16 32 टू डिवाइडेड बाई सिक्सटीन कितना आ रहा है टू तो मुझे आना चाहिए टू बेटा टू पाई में आना चाहिए क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा इज इक्व टू टू पाई इंटू एन ना बेटा तो यहाँ पर टू पाई टू पाई विल बी और कॉमन राइट ना फॉर मी 
इज़न्ट इट यानी नंबर ऑफ रेवल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू योर फर्स्ट वन इज वन टू डबल जीरो तो ये हो जाएगा टू पाई इन टू योर एन वन दैट इज इक्वल टू वन टू डबल जीरो यानी एन वन विल बिकम फॉर मी वन टू डबल जीरो डिवाइडेड बाई योर टू पाई नहीं कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा जस्ट टू द कैलकुलेशन यूर वंस फिर एक बार देख लेता हूँ ये तो यही फॉर्मूला है बेसिकली बट कैलकुलेशन एक बार देख लो बस नंबर ऑफ रेवल्यूशन देख लेते हैं पहले देखो ओमेगा वन दे रखा है मेरे को वन टू डबल जीरो यानी ये हो जाएगा टू पाई इन टू यूर एक्चुअली ओमेगा वन ही है ना बेटा अपने फॉर्मूले में तो अल्फा विल बी इक्वल टू योर ओमेगा टू माइनस ऑफ ओमेगा वन डिवाइडेड बाई यूर टी एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इज बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन Changes from your twelve hundred revolutions per minute to your one two revolutions per minute. That is, omega value will be equal to your two pi into your n two minus two pi into your n one divided by your t. That is, that will be equal to your two pi into your n two minus of n one divided by t. As I have told you, so omega one ki value de rakha hai. This is your two pi into your n one is equals to one two double zero. That is, n one will be equal to your one two double zero divided by your two into your pi. ठीक है ना चलिए हाँ आ गया बेटा हमें यहाँ पर गॉर्डन आंसर फॉर दिस मैन फोर पाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये हो जाएगा कितना थ्री वन टू जीरो माइनस ये हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड इंटू ये हो जाएगा मेरे पास टू फाइव इसको डिवाइडेड बाई सिक्सटी कर लो टाइम इज नथिंग बट फॉर मैं सिक्सटीन तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो यहाँ पर चले गया तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास थ्री ट्वेल्व माइनस ऑफ यूवर ट्वेल्व हंड्रेड इन टू योर टू में जाएगा दिस इज वन Into your pi divided by six into eight. Okay, that will be equal to four pi. Fourth option will be the answer. Uh, eighth one is uh, from your star. वो बाद में कर लेते हैं. Second year का है. Tenth one तो मैंने अभी बताया था. So pressure constant है. तो ये हो जाएगा isobaric process. और ये वाला हो जाएगा isochoric process. ये हो जाएगा isothermal. और ये हो जाएगा adiabatic. इसका मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था जब भी ऐसे वाले ग्राफ आ रहे हैं आप आप यहाँ पर एक क्रॉस मारो एंड मूव इन दी एंटी क्लॉक इन द क्लॉक डायरेक्शन जो पहला टच करेगा दैट विल बी योर आइसोधर्मल एंड अनदर विल रिप्रेजेंट्स फॉर मी योर एडियाबैटिक तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ये बच्चे ने करेक्ट किया हुआ है तो सेकेंड ऑप्शन ही इसका आंसर आ रहा है पेपर बहुत आसान था क्या माई सर बस सर क्या ये सेकेंड ईयर का है ये भी सेकेंड ईयर का फिफ्टीन भी सेकेंड ईयर का है फाइनल स्पीड सिक्सटीन भी सेकेंड ईयर का ही है सेवनटीन फर्स्ट ईयर का है एटीन भी सेकेंड ईयर का है नाइनटीन इज ऑल्सो फ्रॉम द सेकेंड ईयर ट्वेंटी इज ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड ईयर इंडिया ट्वेंटी वन आप कर सकते हैं एशियल ऑफ मार्स एम इज ए ट्रस्ट ये है अपने पास एक्शल Which is a twist. An initial velocity is zero. It explodes into three fragments having the mass in the ratio two is to two is to one. अने पूरा mass कितना हो गया five. तो इसमें से ये explode हुआ three parts में. तो एक का mass था two m, और एक का mass है two m, और और एक का mass है m. Uh, if the fragments having the equal masses fly off mutually perpendicular. यानी 
एक वाला जो टू एम है ये इस तरह से जा रहा है और और एक वाला टू एम जो है ना ये भी इस तरह से जा रहा है ठीक है ना फ्लाई ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी इज वी एंड वी द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट यानी इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बने का रो टू इन टी और वी और थर्ड वन जो है ना इसके परपेंडिकुलर जा रहा है बेसिकली यानी दिस वन इज यूर एम थ्री इन टी यूर वी थ्री द स्पीड ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा है मैंने एम थ्री वी थ्री मस्ट बी इक्वल टू रूट टू इन टी यूर वी वी इज नथिंग बट इक्वल टू हम बेटा दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी और वी एम थ्री का मास कितना है दिस वन इज राइट नाउ टू एम यानी वी विल बी इक्वल टू पूरा टू एम टू एम में आ जाएगा ना बेटा टू एम इन टू एनिस्ट सॉरी मैं इसको लेता हूँ मोमेंटम पी वन और इसको लेता हूँ मोमेंटम पी टू तो यहाँ पर पी बनेगा रूट ऑफ योर पी वन प्लस ऑफ योर पी टू यानी दिस विल बी रूट टू टाइम्स ऑफ योर पी यानी रूट टू पी इज इक्वल टू योर एम इन टू योर वी एम कितना है यहाँ पर टू यानी टू रूट टू इन टू योर वी होगा तो ये हो जाएगा टू रूट टू तो यहाँ पर मुझे इसको टू रूट टू लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ टू रूट टू इन टू योर यम ठीक है एम थ्री का मास कितना है यम है तो एम थ्री का भी मास देखो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास यम थ्री ये हो गया मेरे पास यम टू और ये हो गया मेरे पास यम वन एम टू का मास यम है ये एम और ये एम चलेगा तो वी थ्री विल बी इक्वल टू योर ये हो गया वी वी थ्री विल बी इक्वल टू टू रूट टू टाइम्स ऑफ योर वी डायरेक्टली लड़के ने भी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट किया हुआ है पता नहीं कोई नॉर्थ इंडियन का पेपर है फॉर्मुला F is equals to your M into your gravitational field. Yeah, ऐसा भी लिख सकते हैं या gravitational field का formula जो है ना that will be equal to your G into your M divided by R square में आ जाएगा. तो force में दे रखा है तो अपने किस में ही लिखना है. So this will be equal to your 60 times of G. Mass will be equal to how much for me? 30 newton. Gravitational field will be equal to your F divided by your M. F कितना दे रखा है बेटा? 3 newton divided by mass is given for me or 60. ऊपर चले जाएगा थ्री इंटू टेन पावर थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटी आ जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटी ए वाला ए वाला चले जाए फिफ्टी 50 न्यूटन पर के जी इतना आसान क्वेश्चन है डोंट वाई सो मच इजी क्वेश्चन वेरी गुड 23 पे सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन है देन 24 भी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है 25 फाइव एज ए टेम्परेचर इंक्रीज ये भी सेकेंड ईयर का है 26 सिक्स भी ट्वेंटी सेकेंड ईयर का है 27 भी सेकेंड ईयर का है 28 जो क्या होगा बताइए आपसे बेटा सो बबल एक्सपैंड्स सो बबल के लिए फॉर्मुला क्या है बेटा फोर टी डिवाइडेड बाई यूर आर द प्रेशर इन साइड दी बबल विल बी इक्वल टू हाउ मच यानी सो बबल अगर एक्सपैंड हो रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है रेडियस बढ़ा तो प्रेशर घटा होता ही ना बेटा जब द सो बबल एक्सपैंड्स बताइए आंसर कितने जने ओके बोल रहे हैं बोलना आंसर थर्ड ऑप्शन डिक्रीजेस 
पे सो बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द सो बबल यानी ये डेल्टा पी होगा ना बेटा डेल्टा पी मतलब पी इनसाइड माइनस ऑफ योर पी आउटसाइड विल बी इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाय r सो पी इनसाइड विल बी इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ योर 4t डिवाइडेड बाय योर r even the extra pressure due to surface tension even the extra inversely related ha uh, inversely related How many of you are telling increase and how many of you are telling decrease, beta? But I have written the formula very clearly. Very good. Very good. आगे ऐसे भी गो चलिए ट्वेंटी नाइन इज योर सोलोइड सेकेंड ईयर का है हाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी देख लीजिए बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज विद एक्स एक्सेस एस एन फिगर द रेशियो ऑफ दे रेस्पेक्टिव वेलासिटीज मैंने अभी बताया आपको को डी एक्स बाई डी टी क्या देगा वेलासिटी वी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी मतलब दैट विल बी इक्वल टू योर टेन टीटा यानी वी वन बाई वी टू वी वन बाई वी टू विल बी इक्वल टू योर टेन टीटा वन डिवाइडेड बाई टेन टीटा टू तो रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव अगर मैं मान के चल रहा हूँ इसके लिए वी वन और इसके लिए वी टू V1 के लिए एंगल हो जाएगी ये वाली 30 डिग्रीज और V2 के लिए एंगल हो जाएगी 45 डिग्रीज यानी मैं अगर इसको लिख रहा हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू यूर V1 वन डिवाइडेड बाई यूर वी टू इज इक्वल टू योर टाइम ये ले रहा हूँ मैं टीटा वन और ये ले रहा हूँ मैं टीटा टू टीटा टू इज योर 45 फाइव डिग्रीज मेरी मीटिंग एंड हो रही है बेटा तो इट इज योर टाइम ऑफ योर थर्टी टीटा वन कितनी है थर्टी डिग्रीज डिवाइडेड बाई योर टेन ऑफ योर फोर्टी फाइव डिग्रीज बताइए कितना आ रहा है एनी वन वी वन डिवाइडेड बाई वी टू विल बी इक्वल टू योर टेन थर्टी कितना बेटा वन बाई रूट थ्री Divided by tan 45 कितना होता है वन यानी दिस विल बी वन बाई रूट थ्री इसने वन इज टू टू लिखा हुआ है बेटा ट्रिग्नोमेट्री गलत कर दिया होगा ना बच्चे ने सेकेंड ऑप्शन वन बाय रूट थ्री वन इज टू रूट ठीक है चलो अभी मेरे पास देखिए सिर्फ दस मिनट बाकी है उसका मीटिंग एंड हो जाएगी काफी है फर्स्ट ईयर क्वेश्चंस कर सक रहे हैं सिर्फ एनालिसिस के लिए मैंने लिया हुआ था ये वरना अदरवाइज एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर दिस वन क्वेश्चन नंबर थर्ड वन देख लीजिए बेटा स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ योर अ हाई विस्कस लिक्विड द कर्व इन द ग्राफ विच शोस द स्पीड ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ योर टाइम विल बी इक्वल टू योर हाउ मच बताइए आई थिंक डी थिंक क्या है बेटा फिर इसमें विस्कोसिटी का डायरेक्ट है अभी क्लास नोट्स में भी होगा देख लीजिए
कोई बताएगा लाइक एन अपसाइड डाउन नहीं बेटा ये देखो इंटरनल स्पीड का देखो बेटा आप लोगों को मालूम होगा When a spherical ball is dropped into a long column of an high viscous liquid, the curve in the graph shown, which represents the speed of the ball as a function of your time. See, for just a few columns, I will give you. Initially, it will try to increase. The speed will increase. It will increase. After that, it will be a little while, but constant. Then it will be moving with a constant acceleration. So first, the speed will be increasing with respect to the time. बताइए फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन इट बिकम्स फॉर मी कांस्टेंट हिंड भी दे रहा हूं मैं डिटेली बोलना बी समन इज गिविंग आंसर स्टिल हाँ लिक्विड कॉलम में जब हम लोग दागने जैसा हनी वगैरह होता है बेसिकली जैसे हमने इन्हें बॉल ड्रॉप किया इसके अंदर तो इसकी स्पीड इनिशियली इंक्रीज होगी मैंने जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होगी इंक्रीज इंक्रीज होगी एक टाइम आएगा जहां पर वो फिर कॉन्स्टेंट बन जाएगा ध्यान देखो स्पीड क्या हो रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है टाइम के साथ देन उसके बाद इट इज बिकमिंग कांस्टेंट फॉर सो बी विल बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी द आंसर बी बोल रहा है बी क्यों होगा यार नहीं हाँ ये बी होगा दिस ग्राफ विल बी द आंसर यानी ऑप्शन में फोर्थ वन टिक करना है ठीक है ठीक है चलो वैसे तो मैंने पेपर का एनालिसिस ऑलमोस्ट ऑल कर चुका हूं तो बहुत आसान पेपर है डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर मिल गया बेटा सभी को I don't know how was the biology paper. Is in a biology paper, dekha hai, beta. 
चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन बताइए द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विद मॉलिक्यूल्स कंटेंड इन फोर पॉइंट फाइव के जी वॉटर एट एस टी पी इफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज वैनिशेज विल बी इक्वल टू हाउ मच गिवन में क्या है मेरे पास मास इज गिवन एज फोर पॉइंट फाइव के जी और कौन सा एस के पास दे रखा है एस मतलब क्या बेटा टेम्परेचर विल बी इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव के लिए एंड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू वन नॉट मॉस फी एफ यही तो ना यानी नंबर ऑफ मॉल्स कितने बन जाएंगे बेटा नंबर ऑफ मॉल्स इज इक्वल टू मास बाई मॉलिकुलर वेट मास एक एजिस में ही ये अपने को ग्राम्स में लिखना होगा तो दिस विल बी योर फोर फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज एटीन यानी ये बन जाएगा टू Then use the relation PV is equals to n into R into T. So pressure कितना है बेटा? One volume अपने को निकालना है. N value is right now for me two fifty into R की value zero point zero eight two one into two seventy three point one five. I think in the complete country I might be the first person to give the solution for this thirty ninth question, which is थोड़ा calculative based है. फिर ninety percent भी आप कर सकते हैं basically. तो आप ही तक कहीं पर भी आप लोग ऑनलाइन में भी सर्च करोगे तो शायद ये क्वेश्चन का सलूशन अभी नहीं किया होगा आप लोग एक बार चेक कर लीजिए ये वॉल्यूम कितना बन रहा है देखो 250 फिफ्टी इंटू मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ टू फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू ये पॉइंट कुछ भी नहीं है बेटा ये आर की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव यानी दिस विल भी फाइव सिक्स जीरो सिक्स लीटर दे रखा है यहाँ दे रखा है लीटर कहीं नहीं दिया तो कन्वर्ट कर लेना है बेटा सो दिस विल भी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स ये आ जाएगा मीटर क्यूब ये आएगा क्या ये भी नहीं दिख रहा है अरे बाप रे ये कैलकुलेशन है अब यहाँ पर बच्चा मैक्सिमम गलती करने के चांसेस है यानी ये 5.6 मीटर क्यूब में लिख सकते हैं यानी सेकंड ऑप्शन टिक करके आना चाहिए